y tiene para ello el uso de la palabra el diputado Sergio Lorenzo Quirós Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer su posicionamiento hasta por 10 minutos. Muy buenos días. Diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presidente de, de la Comisión de Energía. Doctor Juan José Suárez Coppel, director de Petróleos Mexicanos. Compañeras y compañeros. Doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. Participamos en esta reunión para compartir la visión que tenemos de la paraestatal, para cuestionar y nos dé cuenta de lo realizado en materia de hidrocarburos por parte del Gobierno Federal. Sea usted bienvenido. Nuestro partido, el Revolucionario Institucional, ratifica en la declaración de sus principios el dominio directo, inalineable e imprescriptible de la Nación sobre los hidrocarburos y los demás recursos naturales del subsuelo. El PRI se pronuncia por mantener la rectoría del Estado en la materia y por el principio de una industria petrolera nacional y por garantizar que el patrimonio y explotación de nuestros recursos energéticos sean en beneficio de todos los mexicanos. Bajo este precepto nos conducimos quienes conformamos el Partido Revolucionario Institucional. Estoy cierto que la paraestatal del sector energético Petróleos Mexicanos es la empresa más grande e importante de nuestro país, de la cual emanan insumos para el desarrollo nacional determinantes en México, tanto para su economía, las finanzas públicas, la industria, el desarrollo tecnológico, la balanza comercial y las relaciones con el exterior. En el quinto informe de gobierno se menciona que en julio de este año, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó modificaciones a su estatuto orgánico, que incluye cambios en la operación de dicho órgano directivo y ajustes en la estructura de las distintas direcciones corporativas, con lo cual, es la segunda adecuación que se realiza a dicha normatividad en un periodo de dos años, en donde ha quedado de manifiesto que los cambios han sido únicamente en áreas corporativas, omitiendo las funciones que realizan los organismos subsidiarios, mismos que adolecen también de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Decretos de Reorganización. A tres años de la reforma energética, y con la nueva figura de consejeros profesionales, quisiéramos conocer cuáles son los alcances y límites que tienen, a cuánto asciende el costo por cada consejero, cómo miden su productividad y si esta se ve reflejada en los resultados de la empresa, porque tristemente vemos que algunos asuntos se dirimen en los medios de comunicación y no en las instancias de la paraestatal. A finales del año pasado, en una reunión de la Comisión Especial del Paleocanal de Chicontepec, el ingeniero Carlos Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción, y el maestro Juan Carlos Cepeda Molina, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, acordaron la conveniencia de redocumentar dicho proyecto, proceso que requería un plazo de tres meses. A diez meses de esta reunión no se ha concretado el acuerdo mencionado, los directivos de la para estatal y de la comisión, es claro, no tienen tiempo para atender los acuerdos pactados con la Cámara de Diputados. Recientemente se anunció la reconfiguración de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Lo que esperamos de ello es que con la experiencia adquirida en la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, se acorten los tiempos en un proceso de ejecución e inicien los trabajos, cada uno de ellos, en el tiempo programado, y no se cometan los mismos errores que tanto daño han hecho al país. Manifiestan que Pemex, con base en la Estrategia Nacional de Energía, definió diversas estrategias para ampliar, reconfigurar la infraestructura del Sistema Nacional de Refinación. Sobre esta afirmación, obviamente se debe poner el relieve que se carece de la Estrategia Nacional de Energía 2011-2015. Ante esta situación, ¿cuáles son esas estrategias 
a las que aluden? ¿Por qué se mencionan pero no las desglosan? ¿Bajo qué premisas y variables de planeación las trabajaron si se carece de una estrategia nacional de energía? Sobre Tileno 21, se manifiesta que este proyecto promueve la construcción de un complejo petroquímico de clase mundial mediante la inversión privada, que el proyecto incluye la creación y operación de una planta de desintegración térmica de Tano con una capacidad de hasta un millón de toneladas anuales para la producción de etileno y sus derivados, y se prevé que la construcción inicie en el último trimestre del 2011. Es inverosímil que la premisa para toda actividad en Pemex sea orientada mediante inversión privada, olvidando lo que establece la Constitución. Señor director, esta planeación u orientación metodológica lo hacen porque carecen de una Estrategia Nacional de Energía 2011-2025 o por falta de nacionalismo, o esta acción es parte de la estrategia para apresurar la inversión privada en la industria petroquímica nacional muy abandonada, la cual debería estar aportando valor agregado para nuestro país. Asimismo, se menciona que esta administración está haciendo cambios a la política de precios de petroquímicos y petrolíferos. ¿Cuáles son estas nuevas políticas? ¿Hacia quién van dirigidas? ¿Y por qué se mencionan pero no se desglosan? Existen sucesos lamentables alrededor de la industria petrolera nacional, como el siniestro ocurrido en San Martín, Tezmeluca, en Puebla, suceso del cual no han informado a esta soberanía sobre lo que ha sucedido con los responsables del accidente. Necesitamos saber del diagnóstico sobre riesgos presentes ante tomas clandestinas que han sido un tema recurrente en los ductos de Pemex, así como de los programas preventivos relacionados con este tema. Para esta soberanía, el robo de hidrocarburos es una acción permanente, por las consecuencias que se tienen para la sociedad en su conjunto. Muestra de ello es que el pasado 20 de septiembre, el Pleno aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de robo de hidrocarburos. Después de días intensos, en torno al incremento de las acciones de Pemex en la empresa Repsol, realizada por Petróleos Mexicanos, y cual hacía usted algunos comentarios en estos momentos, la semana pasada la ingeniera María del Rocío Cárdenes Subieta, quien se desempeñaba como titular de PMI, fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por haber realizado descuentos excesivos en la venta de gasolinas a las compañías Trafigura y Gumbor entre los años 2008 y 2009, lo que origina que se cuestione el marco normativo de PMI. ¿Cómo se entrelaza con Pemex? ¿Por qué se le menciona como un organismo subsidiario si no está contemplada en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1992 y por ende en la Ley de Petróleos Mexicanos de 2008? ni en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. ¿Bajo qué esquema normativo está regulada? ¿A quién le entera de sus acciones? ¿Con qué presupuesto trabaja? ¿Cuáles son sus límites y alcances? ¿Por qué fue esta instancia la responsable del incremento de las acciones de Pemex en la empresa Repsol? Con respecto al acuerdo entre la empresa Sacirba y Hermoso y Pemex PMI Holdings, para adquirir acciones de la empresa Repsol, así como ejercer de manera sindicada los derechos de votos que le confiere su participación en el Consejo de Administración de dicha empresa, se ha generado una inquietud en la sociedad en general. Sobresalen cuestionamientos que, por mencionar algunos, nos gustaría conocer. ¿Qué beneficios le generará al país? ¿Por qué invierte en Repsol y no en una refinería bicentenario que tanta falta le hace al país? ¿De dónde van a sacar esos recursos? Pemex PMI continúa siendo noticia. Ahora tiene que desahogar el asunto relativo al arrendamiento financiero de cinco buques petroleros, los cuales se requieren para abastecer al país 
de los productos refinados, <coughs> no es un asunto menor, por lo que desde esta tribuna exhortamos a la esparestatal para que esta acción sea bajo el análisis internacional con precios y tasas de interés más conveniente para Pemex y por ende para México. En relación a las disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse petróleos mexicanos y organismos subsidiarios para la realización de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos, distintos al combustorio de los petroquímicos básicos y del gas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en el 2010, motivaron que la Cámara de Diputados presentara una controversia constitucional que considera como violatoria de nuestra Constitución las disposiciones mencionadas. Una acción que le llamó la atención fue que esta normatividad obliga a franquiciatarios a modificar o sustituir sus contratos por los nuevos contratos de venta de primera mano. De no acatar con esta disposición, se procedería a cortar el suministro de petrolíferos. Es por ello que esta Cámara no podía ser ajena a dicha situación, aprobando un punto de acuerdo por todos los grupos parlamentarios, exhortándolo a suspender dicha acción, situación que no fue atendida. Por el contrario, a través de un boletín de prensa de la empresa que usted dirige, daban cuenta de que 8.951 estaciones de servicio que representan el 91% de la red total del país, suscribieron contratos de ventas de primera mano, en cumplimiento con la nueva regulación, que posiblemente entre 20 y 100, 120 y 150 gasolineras se cerrarían, por no firmar o modificar los nuevos contratos, dejando de manifiesto la opacidad y el desacato a realizar por parte de Pemex para con este cuerpo colegiado. Por último, doctor Juan José Suárez Coppel, como usted advierte, es enorme el vacío de información que tenemos en la Cámara de Diputados sobre la política en materia de hidrocarburos y que como representantes de la sociedad en general estamos obligados a cuestionar para dirimir interrogantes como las existentes, porque la que, por lo que no pueden estar sin respuesta puntual de parte suya. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.